السلام علیکم ایوری ون امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمد للہ میں اور میری فیملی بھی بالکل خیریت سے ہے آج اس ہیک کو ٹرائی کرنے والی ہوں کہ اسٹرابیریز کو ہم اگر سالٹ واٹر یا ونیگر واٹر میں ایڈ کرتے ہیں تو اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں یا نہیں میں نے یہاں سمپلی ایک وائٹ کلر کو بول لیا ہے اور اس میں ٹو کپس واٹر ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل اسپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے اس سالٹ واٹر کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اب ہمارے پاس جو اسٹرابیریز ہیں اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے میرے پاس ایک کپ اسٹرابیریز ہیں ان کو میں اس میں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے آئس طریقے سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں مجھے مکس کرتے کرتے ہی اس کا پانی بہت گندہ فیل ہونے لگ گیا ہے کہ بہت براؤن کلر ہو گیا ہے اس کا اور اس کی بول کی واٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لمبے لمبے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا کیڑے آ گئے یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے بلیک کلر کے براؤن کلر کے لمبے لمبے سے اب ان اسٹرابیریز کو اس سالٹ واٹر میں سے نکال کے الگ رکھ لوں گی اور اس سالٹ واٹر کو اس گندے کیڑے والے پانی کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی اور آپ کو اس ہیک کی ریالٹی بتاتی ہوں تو اسٹرابیریز کو اور اچھے سے ٹھنڈے پانی سے میں واش کر رہی ہوں تاکہ اس میں سے اور جتنا بھی ریمیننگ ڈرٹ ہے وہ نکل جائے اور سالٹ واٹر بھی اس میں سے صاف ہو جائے کیونکہ اس سے میں نے میٹھا بنانا ہے تو آپ اچھے سے اس کو واش کر لیں تو بھائی سمپلی اس ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ اس میں کوئی کیڑے ویڑے نہیں ہوتے کوئی گند نہیں ہوتا کوئی ایلیاں ویلیاں کچھ بھی کہہ لیں یا کچھ بھی انسیکٹ نہیں ہوتے اس میں یہ جو سیڈس ہوتے ہیں اسٹرابیریز کے اوپر ان کے اوپر ایک لمبا سا جو ہے نا ون ایم ایم کا لمبا سا اسٹرنگ ٹائپ ہوتا ہے کانٹا کہہ لیں اب یہ کچھ دھاگی ٹائپ پتلا سا ایک ہوتا ہے یہ میرے ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو سالٹ واٹر یا ونیگر واٹر میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ نکل کے پانی میں آ جاتے ہیں تو سمپلی اس کو لوگ جو ہے اس کو کیڑے بنا کے شو کر رہے ہیں تو اب یہاں آپ کو اس ہیک کی ریالٹی پتہ چل گئی ہے اور ساتھ ساتھ میری اسٹرابیریز بھی واش ہو گئی ہیں آپ اپنی ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں بس میں رحیم سمپلی یہاں ایک کپ اسٹرابیریز کو اوپر ہیڈ اس کا کٹ کر کے اور ہاف سلائس کر کے ان کو میں ایک اسمال سائز پین میں ایڈ کر رہی ہوں اسٹرابیریز ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایک کپ کرسٹل شوگر جو نارمل گھر میں شوگر ہوتی ہے وہ اور ٹو ٹیبل اسپون واٹر ایڈ کیا ہے اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھے سے ہم نے اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کے شوگر کرسٹل اس میں میلٹ ہو جائے اب آپ ٹین منٹس کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی ہے تو اب میں اس کو چیک کر رہی ہوں کہ یہ ریڈی ہوئی ہے یا نہیں اب سمپلی اس میں سے میں ٹو ٹو تھری ڈراپس جو ہے جیم کے لے کے اور ایک پلیٹ میں ٹرپ کروں گی تو آپ ٹرپ ہونے کے بعد اس کو دیکھیے کہ بہت زیادہ لکوڈی اور رنی ہے کہ فوراً سے وہ ٹرپ ہو گئی تو ہمیں ایسا ٹیکسچر نہیں چاہیے اب اس کو میں تھوڑا سا اور فائیو منٹ تک کے لیے اور پکا لوں گی فائیو منٹ اور پکانے کے بعد اب آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ ببلس بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اوپر تک آنے شروع ہو گئے اب میں اس کی فلیم میڈیم سے بالکل لو پہ کر دوں گی یہاں ٹو ٹو تھری ڈراپس لے کے اگین تھکنیس ٹیسٹ کر رہی ہوں تو اس کو میں تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے ڈرپ کر دیا ہے ایکسٹرا اور اس میں اپنی فنگر ماروں گی تو اس کے بعد یہ دونوں جو بیچ میں پارٹیشن ہوا ہے یہ دونوں آپس میں مرج نہیں ہونے چاہیے تو یہاں ہماری جیم ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر یہ جو وائٹ وائٹ ہمارے جتنے بھی جھاگ ہیں ان کو میں نکال دوں گی یہ جب بھی آپ جیم بنا کے اسٹور کریں اسٹرابیری یا کوئی اور سی بھی جیم اس میں یہ اوپر یہ جو ہے یہ اس کو ہم یوز نہیں کرتے اس سے ہماری جیم خراب ہو جاتی ہے تو اب باقی کی ریمیننگ جو ہماری جیم ہے اس کو کسی بھی ایئر ٹائر ڈش میں رکھ کے آپ اسٹور کریں اور اپ ٹو سکس منتھس آپ اس کو کھا سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرزرویٹیو وداؤٹ اینی کیمیکل یہ آپ کی جیم بالکل ریڈی ہے ریسیپی پسند آئی ہو ہیک پسند آیا ہو اس کی ریالٹی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ